first question dc motors are started by using starters because okay dc motors are starter ubeyichu start cheyina endinu direct starting endond cheyinilla options endanu to increase the starting current to reduce the starting current to increase the speed none of the above edha answer ha ind answer namak ariya le to reduce the starting current ennullana answer le engine namak adu explain cheyan pattu dc motors aanu le dc motors एक्सप्रेशन पढ़ी अब वोल्टेज इक्वेशन पढ़ी वोल्टेज डी इजल टू इबी प्लस ई ए आक्वेशन पढ़ी इन करंट ई एजेंसिकल टू वि मैन इबी डिवाइड बै आर्ल वो ओके करंटा आर मेच आर मेच फ्लो करंटि वाले वि मैन इबी बै आर् स्टार्टिंग समय कंपिड़ी स्टार्टिंग समय करंटि वाले कंपिड़े अट्ठाट ई ए स्टार्टिंग ओर वालूस एब्सटूट वाले कल अब स्टार्टिंग समय विप्ले वोल्टेज अदा टू ट्वेंटी रेजिल अल टू ट्वेंटी वोल्ट डीसी सप्ले नोर्मी को अब और टू ट्वेंटी वोल्ट डीसी आचा अब वी वालू टू ट्वेंटी दें इबी वालू एंतर इबी वालू इबी नमेशन अलग इबी इजल टू फैड एन पी बै ए सिक्सटी इधर इक्वेशन अब स्टार्टिंग समय इबी वालू एंत स्टार्टिंग समय नमक एन ईक्ल टू सीरों आ स्पीड सीरों स्टार्ट आवे स्पीड आई एन सीरों अद इबी वालू स्टार्टिंग समय सीरों आई एन सीरों आई कम सीरों आई अगर स्टार्टिंग समय इबी सीरों अवे सीरों सब्सटूट डिवाइड बै आर् आर् मेज वैंडिंग रसीस्टनस आर् मेज वैंडिंग रसीस्टनस वाले ऐसी वह सीधा वण ओके फाइव पॉइंट सिक्स अब नमक वण अस्यूम चेद अब वण ओम रसीस्टन अस्यूम चे डिड बै वण वरू अब ई एड वाले वो टू ट्वेंटी बै वण अलग टू ट्वेंटी आंबियस ओके अब स्टार्टिंग करंट ना कालकुलेम कू ट्वेंटी आंबियस वैलिए करंट इत्र वैलिए करंट आ वण ओम रसीस्टन वैंडिंग फ्लो पे वैंडिंग डैमेज आव अब ईर कंशन तड़या वेटा नाम यूस स्टार्ट यूस स्टार्टिंग रसीस्टन यूस स्टार्टिंग रसीस्टनस आर् मेच रसीस्टन सीरियस और रसीस्टनसूरी वरू अब आर वालू सम आर् वे स्टार्टिंग रसीस्ट आर एस टी वे नूट अब रसीस्टन इन सीरियस वित् आर् मेच वैंडिंग नणक्टी अगर कणक्टेमें स्टार्टिंग समय ई रसीस्टन आर ए आर ए प्लस आर एस टी आर हई वालू रसीस्टनस अगर करंटि वालू कुमार साधी अब अदान स्टार्टिंग रसीस्टन फंगशन पर डीसी मोटर्स स्टार्ट ए यूस आंसर कटीलो स्टार्टिंग करंट कुमें वेट एने स्टार्टिंग रसीस्टन अब आर मेच सीरियस स्टार्टिंग रसीस्टन कणक्टा कुके अब ऑप्शन बी आड्यू स्टार्टिंग करंट ओके आस्ट क्वस्टन द मक्सीम टोर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर ईज प्रपोर्षणल टू मक्सीम टोर्क टी मैक्स टी मैक्स maximum torque of an induction motor is proportional to square of supply voltage supply voltage reciprocal of supply voltage reciprocal of square of supply voltage none of the above edana oda answer varuya engine ende namukku torque equation ariya le torque equation of an induction motor endha induction motor inde running torque running torque endana ha or some constant into constant inde value namukku ariya le endha 180 by 2 pi ns okay so it constant into s into e2 square r2 divided by r2 square plus x x2 square idana endha or induction motor inde torque nu parayunnathu le the ore terms endha nu arinjirikka ns nu parnal single speed aanu then s slip aanu e2 nu parnal emf aanu rotor emf aanu अल प्रपोर्षण टू सप्ले वोल्टेज प्रपोर्षण टू सप्ले वोल्टेज वि आई टू स्क्वयर रीती नमक ओके दें आर टू आर टू एल 
resistance aanu okay resistance of rotor aanu then x2 ennu ornal reactance aanu okay appo itrayum terms adakunnana endu running torque nu parayunnathu of induction motor ini ivide ammodu choichirikkunnathu endha maximum torque a choichirikkunnathu okay ഇത് റണ്ണിങ് ടോർക്ക് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് പി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എസ്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലേ അല്ലേ സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കഥ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്ലിപ്പ് ഇസ്കൾ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എസ്സിനൊക്കെ വൺ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ടോർക്ക് ആണ് ഓക്കെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്കൊരു ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇത് ടോർക്ക് അത് സ്ലിപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാര അപ്പം ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്താ ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലേ വരിക ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരിക അതായത് ഇതാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഈ മാക്സിമം ടോർക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ ആർ ടു ഇസിക്കൽ ടു എസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടോർക്കിൻ്റെ സമയത്ത് സ്ലിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇസിക്കൽ ടു ആർ ടു ബൈ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മാക്സ് എസ് എം ഇസിക്കൽ ടു ആർ ടു ബൈ എക്സ് ടു അല്ലേ എസ് എം ഇസിക്കൽ ടു ആർ ടു ബൈ എക്സ് ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ടോർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും മാക്സിമം ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ഇ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ടു എക്സ് ടു എന്നുണ്ടോ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കിട്ടാൻ കാരണം ഇ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് ടു ആ രീതിയിലാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതായത് ആർ ടു ബൈ എസിന് ആർ ടു ബൈ എക്സ് ടു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ കുറേ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ബാലൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് വരും ഇവിടെ മാക്സിമം ഡോർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടർ ഇ എം എഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക സ്ക്വയർ ഓഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കാരണം ഇ ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് ടി മാക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയും ഇവിടെ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് ടോക്ക് വേഴ്സ് സ്ലിപ്പാണ് ഇത് എസ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എസ് ഇസിക്കൽ ടു വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് എസ് ഇസിക്കൽ ടു വണ്ണാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോക്ക് ടി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് വാല്യൂ ആണ് ടി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ ഈ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ടോർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടോർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓൺ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ അങ്ങ് കൂട്ടി കൊടുത്തു ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇച്ചിരി ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുത്തു ഒരു ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് പി മാക്സിൻ്റെ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ടോർക്ക് വന്ന വേരിയേഷൻ എന്താണ് ആ ടി മാക്സ് വന്ന പൊസിഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ മാക്സിമം ടോർക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അത് സ്ലിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി കൊടുത്താലോ ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും പക്ഷെ ടി മാക്സ് വേരി ചെയ്യില്ല ടി മാക്സിൻ്റെ വരുന്ന സ്ലിപ്പ് വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫിന് വരുന്ന വേരിയേഷൻ എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ടി മാക്സ് ആർ ടുവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആർ ടു മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ടി മാക്സ് മാറില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അ
എഫ് ബൈ പി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്പീഡ് എപ്പോഴും സോറി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എപ്പോഴും സിംഗിൾ സ്പീഡിന് ലെസ് ദാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡിലാണ് ഒരു ചെറിയ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് അതിന് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിന് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് നമ്മളൊരു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് റോട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് വൈൻഡിങ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ബാറുകളാകാം സ്ക്യൂറൽ കേജ് കൺസ്ട്രക്ഷനും സ്ലിപ്പിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് കാരണം ഫാഡേസ് ലോ അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും ഈ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോയും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം റോട്ടോർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഫാഡേസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി ഇ എം എഫ് അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണത്തിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യില്ലേ അതായത് ലെൻസസ് പ്രോ പ്രകാരം അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കോസിന് അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ അവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് വന്നതാണ് അല്ലേ അത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് എൻ എസ് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതേസമയം ഈ റോട്ടറോ ഈ റോട്ടറ് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടാ നിലവിലിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റോട്ടറിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ലെൻസ് സ്ലോ പറയുന്നത് അതിന്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് സീറോയിലേക്ക് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീഡ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് ആര് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാ എൻ എസ് എൻ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എൻ എസ് മൈനസ് എൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പൊ ഈ വർക്കിംഗിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ റോട്ടറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും സിംഗിൾ സ്പീഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ സിംഗിൾ സ്പീഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ റോട്ടർ ഇൻ കേസ് സിംഗിൾ സ്പീഡിലേക്ക് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും സിംഗിൾ സ്പീഡിലേക്ക് ആയി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇല്ലാതാവും പിന്നെ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എം എഫ് ഓ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്പീഡിൽ റോട്ടറിന് കറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല ആ നിമിഷം സിംഗിൾ സ്പീഡിൽ അത് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയുള്ള ബാക്കി പ്രോസസ്സുകളൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക റോട്ടർ ഇ എം എഫ് വുഡ് ബി സീറോ റോട്ടർ കാറൻ വുഡ് ബി സീറോ റോട്ടർ ടോർ വുഡ് ബി സീറോ ഓൾ ദി എബോ ഏത് എൻ്റെ ആൻസർ വരാം ഓൾ ദി എബോയിലെ ആൻസർ വരാം കാരണം സിംഗിൾ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ ഫാഡേസ് ലോ പ്രകാരം ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടർ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവില്ല റോട്ടർ കറണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറ
ബട്ട് ആക്ച്വലി ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സും സ്ട്രേ ഫ്ലക്സും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ക്യാൻ ബി എ സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രൈമറി അല്ലോ നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഈ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈൻഡിങ്സിൽ എന്താ എം ഓഫ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് കാരണം ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫ്ലക്സ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരിക അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി അതാണ് ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ഫ്ലക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ രണ്ട് വൈൻഡിങ്സിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് എന്താ ലോസ് ആണ് അത് അത് പ്രകാരം ഒരു വോൾട്ടേജ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്ലക്സ് തന്നെയാണ് എന്താ സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിവേ ഈ സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്താണെങ്കിലും വൈൻഡിങ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഫ്ലക്സിന് നമുക്ക് സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യം ഫ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്ലക്സുകളൊക്കെ സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ഫ്ലക്സ് ആണ് അത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷനും സ്ട്രേ ഫ്ലക്സ് ആയി കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും വരിക ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ത്രീ ഫേസ് സ്ക്വിറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്റ്റേറ്റർ റീബോൺ ഫോർ സിക്സ് പോൾസ് വിത്തൌട്ട് എനി ഓൾട്ടറേഷൻ വോട്ടർ വിൽ റൺ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വിറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോൾസ് സിക്സ് പോൾസ് സിക്സ് പോൾസിന് ബൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തു ആ മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നാ ചോദ്യം ഓക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്സ് ഉള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാൻറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ് അതാണ് സിംഗിൾ സ്പീഡ് ആ സിംഗിൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി ആണ് അല്ലേ പി കേസിൽ ആ സിംഗിൾ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സിക്സ് ഇത് ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വന്നു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്താണ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണ് ഈ കേസിലെ സിംഗിൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് മോട്ടറാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഒരിക്കലും മോട്ടർ സിംഗിൾ സ്പീഡിലേക്ക് എത്തി കറങ്ങൂല അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്പീഡിൽ കറങ്ങാൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് സാധിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ ഒരു കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലെ എപ്പോഴും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ വരികയെന്ന് നോക്കാം സിംഗിൾ സ്പീഡ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ കേസിൽ റോട്ടർ സ്പീഡ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എം എന്നുള്ളതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ലെസ് ദാൻ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ആർ പി എം ഈ ആൻസർ വരിക ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് സ്ലിപ്പ് അനുസരിച്ച് സ്ലിപ്പ് അനുസരിച്ച് ആ എൻ വരും അതായത് എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ എസ് ആണ് സ്ലിപ്പ് ഓക്കെ ഈ റോട്ടർ സ്പീഡ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് സ്ലിപ്പ് വരിക ഓക്കെ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല നോർമലി സ്ലിപ്പൊക്കെ ഒരു ടു ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല സിംഗിൾ സ്പീഡിൽ നിന്ന് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പീഡിന് ഓക്കെയാണല്ലോ